স্যার আচ্ছা কালকে আমরা যেগুলো করেছিলাম তার ভিতর বিভাজিত কত নম্বরে ছিল ভুলে গেছি কত নম্বরে ও এই যে এখানে ছবি কয়টা দেওয়া আজকে কয়টা ছবি দেওয়া ওইটা তো আগেই ছিল বাহাত্তরের কয়টি ভাজক আছে ভাজক বের করতে গেলে আগে এটাকে মৌলিক উৎপাদকে নিয়ে যেতে হবে মৌলিক উৎপাদক বলতে বুঝায় এরকম যেমন লসাগু করলে কি হবে স্যার একটা সংখ্যা তো আসলে লসাগু হয় না যদি একটা সংখ্যা থাকে হ্যাঁ তো দেখাচ্ছি যেমন আমার সংখ্যাটা যদি হয় একশো যে একশোর কতগুলো ভাজক আছে হ্যাঁ আমার সংখ্যাটা একশো যদি হয় তাহলে আমরা বের করব যে একশোর কতগুলো ভাজক আছে এটা বের করার প্রাথমিক ভাবে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রথমে দেখতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় কি না এটা দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় পঞ্চাশ আবারও দুই দিয়ে যায় কি না দুই দিয়ে যায় পঁচিশ তো পাঁচ দিয়ে যায় পাঁচ দিয়ে যায় তার মানে এটা হচ্ছে টু স্কোয়ার পাওয়ারের সাথে এক করে যোগ করতে হবে প্রথম পাওয়ারের সাথে এক যোগ করলে দুই যোগ এক তিন এখানেও দুই যোগ এক তিন 
ওই যে তিন আর তিন গুণ করতে হবে নয় তাহলে একশো উৎপাদক বা ভাজক সংখ্যা হবে নয়টি পাওয়ারের সাথে একযোগ করতে হবে যেমন যদি চব্বিশ সংখ্যাটি হয় চব্বিশ চব্বিশের মানে তিন গুণ আট আমি এবার সংক্ষেপে লিখছি তিন ইন্টু টু কিউব তাই তো এখন তিন মানে তিনের পাওয়ার এক আমাদের যে কাজটা করতে হবে পাওয়ারে পাওয়ারে যা আছে তার থেকে এক বাড়াতে হবে তাহলে একে এক বাড়ালে দুই আর তিনকে এক বাড়ালে চার এই দুই এবং এখানকার চার গুণ করলে চার দুখনি আট তাহলে চব্বিশের আটটা ভাজক আছে বা উৎপাদক আছে বা চব্বিশকে আটটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় এখন যদি চেক করতে চাই আমরা চেক করে দেখতে পারি এক দিয়ে ভাগ করা যায় দুই দিয়ে ভাগ করা যায় তিন দিয়ে ভাগ করা যায় চার দিয়ে ভাগ করা যায় ছয় দিয়ে ভাগ করা যায় আট দিয়ে ভাগ করা যায় আর হচ্ছে ভিত্তি মিল নাই পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হবে এইরকম না সেটা ছিল পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে এখানে আমরা একেবারে অন্য জিনিস করছি অন্য জিনিস বলতে এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে ইয়ে বের করা উৎপাদক সংখ্যা বের করা বা ভাজক সংখ্যা বের করা হ্যাঁ সুতরাং ওখানে ছিল দুইটাকে একত্রিত করা বা আলাদা করা সেসব বিষয় ছিল এখানে আর একটা সংখ্যা দেখছি যে বারো কয়টি সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য এই তো এটা দেখি আর কি দিয়েছে সেগুলো তো দেখেনি তিন দ্বারা বিভাজ্য ক্রমিক সংখ্যা পূর্ণবর্গ হবে হ্যাঁ তো ওইটা গতদিন আলোচনা করতে যায়নি এটা আজকে একটু ডিটেলস কিছু কথা বলি হ্যাঁ দেখেছি ওই আগের দিনের ওই শিখেও ছিল আচ্ছা এখন এটার ই করতে গেলে আমাদের একটু সিরিজ সম্পর্কে জানতে হবে এখন সিরিজ নিয়ে যে কথাগুলো বলবো সেই কথাগুলো সব আজকের জন্য দরকার নেই আমি শুধু উত্তর দিয়ে গেলেই হতো কিন্তু ওটা বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা করলে ওটা থেকে অনেক সময় ওই সিকুয়েন্সটা নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় ধরতে সমস্যা হয় তো এই জন্য আমি একটু সিরিজ ধারা এগুলো একটু আলোচনা করব হ্যাঁ তো সেই ধারা আলোচনা করব। সেই ধারার আলোচনা শেষে অল্প একটু জায়গায় গেলে আমাদের এই জিনিসটার উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এখন যে ধারা কিভাবে গঠিত হয় ধারার বিভিন্ন জিনিসগুলো এগুলো হ্যাঁ এই অংশটা একটু ভালো করে পরবর্তীতে ভিডিওতে দেখে নিও যে কি বলছি তো ধারা বা সিরিজ আসলে দুই রকম একটা সমান পার্থক্য সমান থাকে অন্তরফল সমান থাকে যে জন্য আমরা তাকে বলি সমান্তর ধারা সমান অন্তর বা পার্থক্য বা বিয়োগ ফল একটা পদ থেকে পাশাপাশি দুইটা পদের বিয়োগ ফল সবসময় সেম থাকে আর একটা গুণোত্তর ধারা হম এই উত্তর মানে হচ্ছে পরের পদ নেক্সট পূর্ব আর উত্তর পদ থাকে নেক্সট টার্ম গুণ উত্তর মানে উত্তর পদ বা পরের পদটা কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করে পাওয়া যায় যেমন আমরা যদি সমন্তর ধারা ধরি তাহলে তিন যোগ সাত যোগ এগারো পনেরো হ্যাঁ উনিশ এরকম আর গুণোত্তর ধারা হতে পারে এরকম যে পিন 
নয় সাতাশ একাশি দুইশো তেতাল্লিশ এরকম এক একটা পদকে তিন দ্বারা গুণ করে তার পরের পদটা পাওয়া যাচ্ছে উত্তর পদ পাওয়া যাচ্ছে গুণ করে পূর্ব পদকে নির্দিষ্ট রাশি দিয়ে গুণ করে উত্তর পদ আগের পদটাকে হচ্ছে পূর্ব পদ পরের পদটা হচ্ছে উত্তর পদ এটা পাওয়া যাচ্ছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে গুণত্ব ধারা আচ্ছা যাই হোক গুণত্ব ধারা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো আগে সমন্তর ধারা নিয়ে কথা বলি তাহলে এখানে প্রথম পদটা হচ্ছে আমরা এই ধারা থেকে ইয়ে করি প্রথম পদটা হচ্ছে তিন এই প্রথম পদের সাথে এখানে একটা চার বেশি আছে তিনের সাথে কত বেশি চার বেশি একটা চার বেশি এটা এখানে তিনের সাথে দুইটা চার বেশি আছে তার মানে আগে চেয়ে চার বেশি আগে তো ছিল তিন যোগ চার এবার আর একটা চার বেশি তাহলে তিন যোগ দুইটা চার আমি সংক্ষেপে লিখলাম দুইটা চার তাই না পনেরো তো যে তিনের সাথে আছে তিনটা চার ঠিক কি না তিনের সাথে আছে তিনটা চার আমরা একটু দেখি পনেরো কত নম্বর পদ চার নম্বর পদ সাধারণত প্রথম পদটাকে আমরা যদি এ বলি আর পার্থক্য যে ডিফারেন্স এটাকে যদি আমি ডি বলি তাহলে তিন হচ্ছে আমার এ আর চার হচ্ছে আমার ডি তাহলে এই সাথে বলতে পারি এর সাথে একটা ডি আছে এগারোয় বলতে পারি এর সাথে দুইটা ডি আছে পনেরোয় বলতে পারি তিনটা ডি আছে এর সাথে তার মানে অন্যভাবে যদি বলি প্রথম পদ যেটা এখানে ডি নাই দ্বিতীয় পদ যেটা খেয়াল করো দ্বিতীয় পদে আছে একটা ডি তৃতীয় পদে আছে দুইটা ডি চতুর্থ পদে আছে তিনটা ডি পঞ্চম পদে কয়টা ডি থাকবে চতুর্থ পদে কয়টা ডি ছিল दशम पद टा कत दशम पद दशम पद हम এ মানে থ্রি প্লাস ওই টেন মাইনাস ওয়ান ডি একশো একশোতম পদ কত হবে এ প্লাস একশো মাইনাস ওয়ান ডি আমি যদি বলি এন তম পদ কত হবে ঠিক আছে প্রথম পদে কোন ডি থাকবে না এই জন্যই ওখানে একটা করে ডি এইটুকু হচ্ছে বোঝার আর কিছু বোঝার নেই এখন মানে কেন যে সূত্রটা আসলো একটা এক কেন বিয়ে হচ্ছে তাহলে এন তম পদের মান হচ্ছে এটা 
আচ্ছা তো আমরা এটাই ব্যবহার করব একটু এখন প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা এটাকে 5 সেকেন্ড 7 সেকেন্ডে নামাই নিব হ্যাঁ আমি ডিটেইলস বলছি কিন্তু কাজ করার সময় আমরা কিন্তু ইয়ে করব 12 16 20 পার্থক্য কত 4 করে করে 4 জি স্যার कतम पद एटीना मोट एन संख्यक पद आन संख्यक मान दस बीस आगे शिखे एन तम पद सूत्र शिखे ना सूत्र शिखे ए प्लस एन माइनस वन डी लिखते क्षेत्र बारो के पास तो डी एर मान जानी डी एर मान कत टार्गेट होन एर मान बेर एन शेष पद और प्रथम पद वियोग डिफारेंस डेटा दिए भाग कर बारो वियोगे कत मैं बुजते सबारे सीज गो 
সমান্তর ধারা যেটা আমরা দুইটা সিরিজের কথা বলেছি আজকে একটা হচ্ছে সমান্তর ধারা আর একটা হচ্ছে গুণোত্তর ধারা সমান্তর ধারা বলতে বলছি সমান অন্তর বা বিয়োগ ফল নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ সংখ্যা বাড়বে বা কমবে সেটা সমান্তর ধারা আর এটা গুণোত্তর ধারায় বলেছি নির্দিষ্ট সংখ্যা যে গুণ হবে ভাগও হতে পারে তো সমান্তর ধারায় এই যে আমরা এটা বলছিলাম এখানে তিন তিনের সাথে একটা জি তিনের সাথে দুইটা জি তিনের সাথে তিনটা জি তিনের সাথে চারটা জি তাহলে ঠিক একইভাবে যদি দশম পদ হয় আমার তাহলে আমার যদি দশম পদ হয় তাহলে তিনের সাথে টেন মাইনাস ওয়ান জি আর যদি একশোতম পদ হয় তাহলে তিনের সাথে একশো মাইনাস ওয়ান জি তিন বলতে প্রথম পদ আর জি বলতে পার্থক্য আর এইখানে যে সংখ্যাটি থাকবে মাইনাস ওয়ানের আগে এইটা হচ্ছে কততম পদ সেটা বের করার জন্য লাগবে অর্থাৎ এ হচ্ছে প্রথম পদ জি হচ্ছে ডিফারেন্স আর এন হচ্ছে কততম পদ এইটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে সেটা দেওয়া তাহলে এখন আমরা আরেকটা সিরিজ নিয়েছি ওই সিরিজটাও নিতে পারতাম যে বারো ষোলো বিশ চার করে করে বেড়েছে তো এটার যদি আমি ছিয়ানব্বই কততম পদ চাই তাহলে আমি ফর্মুলাটা লিখছি যে কোনো পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি কারণ কি প্রথম পদে জি থাকে না এই জন্য এন তম পদে যে একটা জি কমে যায় এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি তো সেখানে এর মান বারো এটা আমরা এখানে ছিয়ানব্বই ধরেছি তো এন মাইনাস ওয়ান ডি এটা আছে সেখান থেকে আমরা এই বারোটাকে এই পাশে নিয়ে যাচ্ছি বিয়োগ হচ্ছে তারপরে জি জি এর মান হচ্ছে ফোর সেটা দিয়ে ভাগ করছি একেবারে শেষে যে যে মাইনাস ওয়ান আছে এই পাশে নিয়ে যে প্লাস ওয়ান করেছি উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার এন এর মান বের করা আমি চাই যে চৌষট্টি কততম পদ এটা বের করতে তাহলে সহজ হচ্ছে আমি চৌষট্টি থেকে বারো বিয়োগ করব চৌষট্টি থেকে বারো বিয়োগ করলে কত হয় বাহান্ন চৌষট্টি থেকে দশ বিয়োগ করলে চুয়ান্ন আর দুই বিয়োগ করলে বাহান্ন আচ্ছা এবার বেড়েছে কত করে চার করে চার দিয়ে ভাগ করে দিব চার তেরো বাহান্ন তেরো আর ওই যে এক যোগ করতে হবে সূত্রের ওই পাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাহলে আমরা সহজেই পেয়ে যাচ্ছি চৌষট্টি হচ্ছে চোদ্দতম পদ শর্টকাট করছি এখন আমি শর্টকাট ওটাই করছি কিন্তু সহজে করছি আমি তো শিখে গেলাম এখন সহজে করব কারণ আমার মনে করো এটা তেষট্টি আছে একটা হ্যাঁ একটা পদ তেষট্টি আছে এখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করলো তেষট্টি কততম পদ বিসিএস পরীক্ষার একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স যদি সময় বাঁচানো যায় তাহলে একটা বিশাল বড় বিষয় তা তেষট্টি কততম পদ আমি তো এই সূত্র দিয়ে করতেই পারি কিন্তু সেটা আমি সংক্ষেপে করছি এই তেষট্টি থেকে আমি প্রথম পদ বাদ দিচ্ছি শেষ পদের প্রথম পদ বাদ দিলাম তিন তাহলে কত হলো ষাট ষাট এবার ডিফারেন্স কত এখানে চার করে এবার ষাট কে চার দিয়ে ভাগ করবো পনেরো চার পনেরো ষাট পনেরো ভাগ ফল যা হবে তার সাথে এক যোগ করব ষোলো তাহলে এটা হচ্ছে ষোলোতম পদ আমি ওইটাই করছি বাট একটু শর্টকাট করছি 
শেষ পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করে যা হচ্ছে বিয়োগ ফলকে আমি ওই ডিফারেন্স দিয়ে ভাগ করছি ভাগ ফল যা আসলো সেখানে এক যোগ করছি ঘুরে ফিরে একই কথা বলি এবার কি একটু ক্লিয়ার হলো জি স্যার এই স্যার এই অঙ্কে রে করেছি যে এভাবে মুখস্থ করেছি যে শেষ পদ দিয়ে প্রথম পদ ভাগ করা হলো যোগ হয় কিন্তু স্যার এই গরম মুখস্থ করতে খুব টেইন লাগে মানে কোনটার জন্য কোনটা এটা মনে রাখা टार्गेट कर बारो छियान्ब्बे मध्य कई संख्या चार द्वारा विभाज्य मान बारो थे छियान्ब्बे सीरीज करी चुराशी तार दिए भाग कर लुश और एक जो कर लगे बत्तर मान पर बुझाचम पद छियान्ब्बे হ্যাঁ ধীরে ধীরে একই কথা তবে এখানে কিছু কথা আছে কথা আছে একটু প্যাস লাগাই দিতে পারে প্যাস লাগানো বলতে যে বলতে পারে আমি দশ থেকে সরি দশ থেকে একশো পর্যন্ত কতটি পথ তিন দ্বারা বিভাজ্য दस थे तीन द्वारा विभाज्य कत आस ना एगारो ना बारो बारो थे तीन द्वारा विभाज्य ना क्योंकि निरानब्बे तीन द्वारा विभाज्य तीन दिए भाग कर तीन द्वारा विभाज्य संख्या खुजे बेर कष्ट होते तीन द्वारा विभाज्य संख्या की तीन द्वारा विभाज्य छियान्ब्बे पर संख्या कत एक तीन 
যোগফল যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে টোটাল ওই মূল সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে এটা কোন কোন ক্ষেত্রে তিনের জন্য এটা প্রযোজ্য তিন এবং নয় এর জন্য এটা প্রযোজ্য তাহলে এটা যদি অনেক বড় একটা অঙ্ক হয় যত বড় হোক যত বড় হোক সবগুলো সংখ্যা যোগ করে যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে মূল সংখ্যাটি তিন বা নয় দ্বারা বিভাজ্য তো এরকম আরো কয়েকটা নিয়ম আছে সেটা এখনই বলছি না অন্য সময় বলবো কারণ এখন অন্য জিনিস নিয়ে আমরা আসি আচ্ছা এবার দুইশো তো তিন দ্বারা বিভাজ্য না কারণ যোগফল দুই এখন একশো নিরানব্বই কি দুই দ্বারা বিভাজ্য না নয় নয় আঠারো আর এক উনিশ কিন্তু একশো আটানব্বই বিভাজ্য তাহলে সিরিজটা হবে এর ভিতর কারণ নয়ের ভিতর তিন আছে তিনের ভিতর তো নয় নেই তাহলে এগুলো বোধ হয় একটু বোঝা যাবে এখন ওই যে ওরা এটা দিয়েছে স্যার আর তাহলে স্যার ওই যে বললেন যে নয় দ্বারা বিভাজ্য হবে ওইটা যোগফলটা কত হলে নয় নয় দ্বারা বিভাজ্য যোগফল নয় দ্বারা বিভাজ্য হলে নয় দ্বারা বিভাজ্য যোগফল তিন দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য জি স্যার আচ্ছা এখানে একটা তো আছে মাঝখানে দুই একটা প্রশ্ন আছে সাত নম্বর প্রশ্নটা তুমি নিজে করবা করে আমাকে বুঝাবা নেক্সট দিন যে আসলে কি বলেছে ওরা হম আমি কিছু বলবো না আচ্ছা সাত যা থাকে তাকে ওটা তুমি ভাববা যা মাথায় আসে তাই কারো হেল্প যাবে না হ্যাঁ ছয় নম্বর যে প্রশ্নটা চারটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফলের সাথে কত যোগ করলে এটা মুখস্থ রাখতে হয় কারণ এরকম এই একটাই আছে আর নেই সুতরাং এই ভিতরের এত কাজ করার সময় আমার নেই হ্যাঁ এটা দিয়ে আর কোনো কিছু ওই এই লেভেলে প্রিলিমিনারি বা রিটেনে আসার মতো আর কিছু নাই যেহেতু নাই এটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা করার দরকার নেই এটা একযোগ করলে হয় এটা করলে পাওয়া যায় আর কি এই জন্য এটা নিয়ে আমি করছি না একযোগ করলে ওর প্রশ্নটা মনে রাখতে হবে হ্যাঁ আরো অ্যাডভান্স লেভেলের ইয়ে আছে সেগুলো পিলি বা বিসিএস এর রিটার্ন আসার মতো না এই জন্য আমি ওর নিয়ে মাথা ঘাম আসছি না शेष मजार जिन सब समय हिसाब करते যে প্রোডাক্টটা আমি ভালো পাই সেই প্রোডাক্টটার পিছনে কিন্তু শ্রম অনেক বেশি থাকে তাই না যে প্রোডাক্টটা ভালো হবে সে প্রোডাক্টটা আসলে তার পিছনে শ্রমটা সবসময় বেশি থাকবে পারফেক্ট হওয়ার জন্য নিখুঁত হওয়ার জন্য এটা আসলে শ্রম বেশি থাকে এটা স্বাভাবিক বিষয় তো এটা করলে আমাদের যে ছোট জিনিসটা আসবে সেইটা যদি আমরা দেখি प्रथम दुटर गुण फल 
আর দ্বিতীয় দুটোর গুণফল এর পার্থক্য হচ্ছে 10 তাহলে এটা কাজটা আমরা একটু করব দ্বিতীয় দুটোর গুণফল নিশ্চয়ই বড় ক্রমিক সংখ্যা পরে তো বড় থাকবে x 1 আর x 2 মানে দ্বিতীয়টা আর তৃতীয়টার গুণফল এই দুটো বড় হবে আরেকটা বলছে প্রথমটা আর দ্বিতীয়টার গুণফল এদের পার্থক্য 10 বলে 20 বলে যা বলে বলুন এদের বিয়োগ করলে কত হয় আমরা এই x এই x 1 টা একটু কমন নিয়ে নি তাহলে এখান থেকে কত x 2 x Minus x. A x x cut a gallo. Salita cut two into x plus six plus two into x plus one. I mean, I have a rack. Chita Hose x plus one man a mazetta. Mazetta digun. I'm going to have a boost of the mother car. The good. I want to put a mother. She's the girl. I want to do the ball as their part to go door. Silo is their part to go door. Silo it as the ball. The Mazeta Koto Mazeta Pass Mazeta Digundosh, the Mazetan is sit by a pass. The Mazeta of the pass, why the Ragata got to act from that for a tacoto soy. I mean, can I keep it up? You can the calculation course, you know, she can keep it মাঝেরটা দ্বিগুণ মাঝেরটা দ্বিগুণ কিভাবে পেলাম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টার গুণফল তার থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয়টার গুণফল বিয়োগ করলে কি হচ্ছে মাঝেরটা দ্বিগুণ এখন আমাকে প্রশ্ন বলল যে এদের পার্থক্য প্রথম দুটো এবং শেষ দুটোর গুণফল এদের পার্থক্য হচ্ছে 10 তার মানে কি এইটা 10 এটা কি এই এক্স টেক্স ভুলে যাও মাঝেরটা দ্বিগুণ মাঝেরটা দ্বিগুণ x 1 মানে মাঝেরটা দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা দ্বিগুণ দ্বিতীয়টা দ্বিগুণ তা দ্বিতীয়টা দ্বিগুণ বললো 10 তাহলে দ্বিতীয়টা কত 5 স্যার প্রথমটা 5 না প্রথমটা 5 না এখানে x 1 কে কোনটা x plus one quanta Mazetta Mazetta. You can a tar diguna Gisha Tar digun, tar digunus a dosh. Car digun Mazetta. X plus one a digun. X plus one was a dithiota. X plus one quanta 